Voor een paar dagen was Sint Oedehoorde omgetoverd tot de complete filmset. De film gaat over een jongetje wat van Sint Oedehoorde naar Amsterdam verhuist en zijn spreekbeur houdt over carnaval. Wij hadden de unieke kans om een kijkje te komen nemen op de filmset. Hoi Lars, vertel eens. Hoe is het gekomen dat jij hoofdrolspeler bent geworden van deze film? Ja, ik vroeg gewoon, mam, mag ik me inschrijven voor een castingbureau? Ja, mag wel. Mam die dacht van, ja, hoe, hoe vaak komt het nou voor dat je uitgekozen wordt voor een auditie? Toen belden ze mij voor de rol van uh, Tigo, uh, het Brabants jongetje. En of ik naar een auditie wou komen. En toen eerst foto's opsturen. En toen mocht ik naar de auditie. In Bussum, Tigo is, uh, ja, die wil eigenlijk... Alles een beetje anders. Die zit ook eerst bij de brasband. Dan vindt hij de majorettes vindt hij ook wel leuk. Dus dan gaat hij daar iedere keer een beetje stiekem kijken. Vraagt hij aan zijn ouders of hij erbij mag. En dan mag hij erbij. En dan verhuis ik naar Amsterdam. En dan moet ik dan de spreekbeurt houden. Zie je iedere keer een flashback, zie je dan de Sint Oedrode weer. Toen ik hoorde dat het in Sint Oedrode gedraaid werd, toen zei ik, oh mooi, we gaan naar Roy met z'n allen. Ik kom zelf uit Vechel. En ja, Roy, ik vind Sint Oedrode en hier de omgeving, die is natuurlijk echt prachtig. Als, en ik vind het zo leuk dat het voor film een beetje onontgonnen gebied is. Ik heb een vijf jaar geleden of zo een keer een oorschot gedraaid. En uh, dat, 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 dat werkt, hier werkt het zelf. Je weet gewoon dat hier is het gezellig en hier, iedereen werkt mee en je hebt hier niet... Geen last van mensen die gaan gillen op straat als er gedraaid wordt of zo. Dus ik, nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben ook heel trots erop dat ik nu de vader van het jongetje heb gespeeld die ooit Prins Carnaval is geweest. Dus daar uh, heb ik ook hele mooie foto's van. Dan heb ik meteen naar mijn broer gestuurd. Uh, ik werd benaderd door deze producent om de catering te doen. En ik had een kennismakingsgesprek op kantoor. Okay, ja. En toen vertelde ze dat het over carnaval ging. En carnaval en ik en Roy, dat was één plus één is drie hè. Ben je zelf ook actief geweest in carnaval hier? Uh, ik heb een tijdje in de Blaaskapel gespeeld, ja. Dat, uh, dus, en dat sloeg snel over, ook naar de producent. En die dacht, nou, laten we gaan kijken. Maar vertel eens, waar gaat de film over? Uh, Alles mag gaat over de twaalfjarige Tigo. Uh, dat is een Brabants jongetje die in een Amsterdamse klas terechtkomt. Hij is net verhuisd met zijn moeder naar Amsterdam. En in zijn nieuwe klas moet hij een spreekbeurt houden. En die gaat over carnaval. En uh, tijdens zijn verhaal... In de klas um, gaan we in de film mee terug in de tijd en zien we door zijn ogen zijn laatste jaar in zijn geboorteplaatsje Sint Oederode. En beleven we alle voorbereidingen op weg naar zijn laatste carnaval. Nou ja, een dorp die flink carnaval viert en we kwamen via via kwamen bij Sint Oederode terecht. Via Sjoerd die onze catering verzorgt. En um, we zijn ook nog langs twee andere dorpen gegaan, maar hier voelden we... Ja, dat qua locaties dat het heel mooi was, dat de, dat de mensen hier heel gastvrij waren en ons allerlei mooie dingen aanreikten. En um, ja, toen besloten we hier te gaan draaien. Wij trainen als Marjorettes. De acteurs hebben met ons meegetraind. Er zijn een paar keer mee komen oefenen. Wij zijn naar Amsterdam geweest om een Marjorettenles te geven. Uh, ja, de acteurs die komen met ons meedoen met, uh, met de groep. Dus dat is onze rol, dat wij uh, een training meedoen. En op zondag dan uh, lopen de... De acteurs mee met ons in de optocht bij de Majorettengroep. Ja, om een goed beeld te krijgen moeten ze steeds andere shots maken. Dus dat is steeds een andere positie overnieuw doen, nog een keer overnieuw. Zodat het goed op de film komt. We filmen van alles. We hebben um, afgelopen um, begin van deze week hebben twee dagen gefilmd in Amsterdam in een schoolklas. Dus alle Amsterdamse kindertjes en de leraar en alle scènes in de klas. En nu zijn we hier in de Backart in Nijnsel en filmen we hier alle um, repetities van de Majorettes. Morgen filmen we de repetities van de Brassband en zondag is hier de klapper, is hier de optocht in het dorp. Dus dan, ja, we hebben zo'n 400 figuranten bij elkaar met fanfaren, met um, Majorettes en ook met een grote praalwagen. En dan hebben we hier uh, de grote optocht in het, uh, in het dorp in mei, dus carnaval in mei. Het doel van de film, nou deze film wordt uitgezonden bij de VPRO, bij ZEP, in de kerstvakantie. En het zijn eigenlijk, er worden uh, zo'n zes films per jaar gemaakt. Films van 25 minuten over verhalen die geworteld zijn in de multiculturele samenleving. Eigenlijk vond ik het mooi dat kinderen nu iets leren over, over het Brabantse carnaval, wat eigenlijk ook een soort cultuur is. En tradities heeft waar heel veel mensen uh, boven de rivieren eigenlijk heel weinig van weten. Dus ik vind het mooi om om eigenlijk uh, ja, heel Nederland wat te vertellen over deze cultuur en ook om te laten zien dat je mag zijn wie je bent, want daar gaat de film ook uh, over. Dus um, 
Volg je dromen en wees wie je bent.